இந்தியால கடந்த சில வருஷமாவே பேசிவ் இன்வெஸ்டிங் அதாவது இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங்கான பாப்புலாரிட்டி ரொம்பவுமே அதிகமாக கேட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி இண்டெக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணும் போது இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பாப்புலரான ஆப்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நிஃப்டி பிப்டி இண்டெக்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுலாம் அதையுமே இண்டெக்ஸ் இடிஎஃப் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லனா இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்க வித்தியாசம் என்ன எந்த வகையில இன்வெஸ்ட் பண்ணா நமக்கு நல்லதுன்ற எல்லா டீடெயிலையும் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் கூடவே இந்த பேசிவ் இன்வெஸ்டிங் இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் இன்வெஸ்டிங் ஏன் ரொம்பவுமே பாப்புலர் ஆயிட்டு இருக்குன்றதுக்கான எல்லா டீடெயில்ஸுமே இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வணக்கம் என் பேர் பூசன் இது யூஸ்ஃபுல் information boost <laughs> முதல்ல பேசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்ல இண்டெக்ஸ் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னன்றத தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவோம் இந்த சேனல்ல ஏற்கனவே இண்டெக்ஸ் பண்ட்ஸ் பத்தியும் இண்டெக்ஸ் இன்வெஸ்டிங் பத்தியும் நிறைய பேசினதுனால ஷார்ட்டா சொல்ல ட்ரை பண்றேன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பிராடா ரெண்டு வகையா பிரிப்பாங்க ஒன்னு ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் இன்னொன்னு பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் வாங்கணும் எந்தெந்த அசெட் எல்லாம் வச்சுக்கணும் எதை விற்கணும் எந்த டைம்ல வைக்கணும் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவான டிசிஷன்ஸ் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏதோ ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு இண்டெக்ஸோ ஆட்டோமேட்டடா இந்த ஒரு <laughs> 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 வெளியிட்டு <laughs> அவசியம் <laughs> நிறையா <laughs> கொஞ்சம் <laughs> <laughs> most of the investors adoda peak la correct ah poi research panni adu vaangite adu fall aagumbodhu adu hold panni vechirupanga adukapram oru oru varshamo rendu varshamo kelichu paakumbodhu inda fund replace pannite vera edho fund appo top place la irukum adhu nalla returns koduthittu irukum indha madriyana cycle dhaan repeated ah actively manage fund la observe pannapadum edho oru fund short period ku nalla run up koduthirukum adha replace panni innoru fund innoru period la nalla run up kudukum consistent ah ore active fund long term ku nalla returns kudukiradhu generally paakamudiyadhu kediyadhu innum solla pona 
statistics buddy 80% of the actively managed funds most of the times index funds oda return vida kammiya dhaan koduthirukke so indha maari or actively managed mutual fund ah vaangite varsha varsham rendu varshathukku oru vaati nammala switch panni irukka mudiyadhu mutual funds la switching cost endradhu konja adhigama irukum exit load expense ratio adukapra neenga withinga na capital gains tax idellathiyum pay pannite oru oru vaatiyum switch panni irukka mudiyadhu idu avoid pannite eppovume standard ah consistent ah kavalapadama continuous ah invest pandradhukaga dhaan ellarume index funds ku move aitirukanga adoda popularity me romba me adhigama aitu varudhu indha chart ah pathinga ungalku clear ah theriyum 2017 appo motta aim adhaadhu mutual fund industry la iruka motta aim la verum 3 percentage mattum dhaan passive investing ah irundhadhu 2022 la adhuve motta aim la 13 percentage passive funds ah irukku adu apdiye project panni paakumbodhu innum sila varshathila 35 percentage ku mela verum passive investing la dhaan nariya per invest pannuvaanga endradha solliterukanga ippo indha maadhiri neengalum passive ah invest pannuna obviously ah popular ah iruka choice nifty 50 fund dhaan idhula ETF route better ah illa index fund route better ahndradha clear ah therinjippom or nifty 50 ETF illa or nifty 50 index fund idu rendukkum irukka ottrumaigala modala purinjikka try pannum idu renduthukume underlying asset adhaadhu adu rendume edhila invest pannudhu nu pathina nifty 50 la dhaan invest pannum aduvum exact ah ore madriyana proportion la apdiye invest pannirukom idu rendukkum returns liyume romba periya difference irukadhu individually oru oru fund kkum irukka tracking error um expense ratio um base panni or 0.1 percentage o illa 0.2 percentage o dhaan yera thaala konjam டிஃபரன்ஸ் இருக்குமே தவிர்த்து இது ரெண்டுத்துக்குமே லாங் டம்ல ரிட்டர்ன்ஸ்ல பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்கவே இருக்கு. நீங்க ETF ஆ இன்வெஸ்ட் பண்ணனும்னா உங்களுக்கு ஒரு டிமேட் அக்கவுண்டும் டிரேடிங் அக்கவுண்டும் இருந்தாதான் உங்களால இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். ETF எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட் அதோட பேர்லயே இருக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச்ல அதை ட்ரேட் பண்ண முடியும். அதை ட்ரேட் பண்ணனும்னா உங்களுக்கு ஒரு ப்ரோக்கரேஜ் அக்கவுண்ட் தேவை. அதே மாதிரி அதை ஹோல்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டிமேட் அக்கவுண்டும் தேவை. ஆனா இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணனும்னா உங்களுக்கு டிமேட் அக்கவுண்டும் தேவை இல்ல ப்ரோக்கரேஜ் அக்கவுண்டும் தேவை இல்ல. ஏதாவது ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ரொவைடர் கிட்ட डायरेक्टली நீங்க போய் வாங்கி. அடுத்த டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பென்ஸ் ஜெனரலா <laughs> 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 வாங்கலாம் <laughs> அந்த மாதிரி ETF ன்றது ஸ்டாக்குக்கு ஈக்குவலன்ட்டா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் சோ அதனால நீங்க நீங்க யூஸ் பண்ற பிளாட்ஃபார்ம்க்கு ஏத்த மாதிரி ப்ரோக்கரேஜ் சார்ஜஸ் பே பண்ண வேண்டிய இருக்கும் அத தவிர்த்து 0.1% STT யும் 0.00345% NSE BSE இந்த பிளாட்ஃபார்மை யூஸ் பண்றதுக்கான சார்ஜஸும் 0.015% ஸ்டாம்ப் டியூட்டி யும் அப்புறம் டெபாசிட்டரி சார்ஜஸும் நீங்க பே பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பாக்கும்போது இந்த குறைவான எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவை இந்த சார்ஜஸ் மூலமா காம்பன்சேட் பண்ணி இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்க்கும் ETF க்கும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோல ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ்லாம் கிடையாது. அடுத்த முக்கியமான விஷயம் ETF ல நீங்க பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா அதோட லிக்விடிட்டி. இது ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும்னு சொன்னா. அப்படினா இத நீங்க வாங்கணும்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல அந்த சைடுல யாரோ ஒருத்தர் விக்கணும். நீங்க விக்கணும்னா அந்த சைடுல யாரோ ஒருத்தர் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இருக்கணும். ஒரு ஹை லிக்விடிட்டியோட இருக்க ETF ல தான் நிறைய பையர்ஸும் நிறைய செல்லர்ஸும் இருப்பாங்க. அப்படி இல்லனா பிரைஸ் மிஸ்மேட்ச் இருக்கும். அதோட பிரைஸ் வாலடைலிட்டி ரொம்பவே அதிகமா இருக்கும். இந்த ஒரு காரணத்தால தான் நிஃப்டி BCTF ரொம்பவே பாப்புலரா இருக்கு. இருக்கதுலயே அதிகமான ட்ரேட்ஸ், அதிகமான வால்யூமும் அதிகமான லிக்விடிட்டியும் இந்த நிஃப்டி BCTF க்கு தான் இருக்கு அதனால தான் நமக்கு நிஃப்டி 50 ல ETF னு சொன்னா நிஃப்டி பீஸ் மட்டும் தான் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இன்ஃபேக் சொல்ல போனா நிறைய AMC ல இருந்து STFC ICIC கோடெக் எல்லா AMC ல இருந்தும் ETFs உம் இருக்கு ஃபேமஸா பாப்புலரா இந்த நிஃப்டி பீஸ் அதாவது நிப்பான் மூலமா கிடைக்கிற ETF தான் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஒருவேளை நீங்க டிரேடிங் பண்ற ஆளா இருந்தீங்கனா ETF ல மட்டும் தான் டிரேடிங் பண்ண முடியும் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ல டிரேடிங் பண்ண முடியாது அடுத்து டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது ரெண்டுத்துக்குமே கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இன் சம்மரி சொல்லணும்னா அண்டர்லைங் அசெட் இது ரெண்டுத்துக்குமே சேம் தான் ரெண்டுமே நிஃப்டி 50 ல தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுது அடுத்து இதோட ரிட்டர்ன்ஸ் ஒரே அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனா இதோட ரிட்டர்ன்ஸ்மே சேமா தான் இருக்கும் ETF வாங்கணும் விக்கணும்னா உங்களுக்கு டிமேட் அக்கவுண்டும் ஒரு ப்ரோக்கரேஜ் அக்கவுண்டும் தேவை இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்க்கு அது தேவை இல்ல அடுத்து எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோல ETF ரொம்ப குறைவா இருக்கும் இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ETF ல எக்ஸ்ட்ராவா சார்ஜஸ் பே பண்ணுவீங்க இங்க இன்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ்ல அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் எதுவுமே கிடையாது ETF ஸ்டாக்ஸ் மாதிரி ரியல் டைமா ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கும் அதனால அதோட பிரைஸ் फ्लக்சுவேஷன் அதோட லிக்விடிட்டி பொறுத்து தான் இருக்கு கடைசியா அதுல என்ன ட்ரேட் நடந்துதோ அந்த பிரை
ஃபண்ட்ஸில் ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு என்ஏவி தான் இருக்கும் அந்த என்ஏவில தான் உங்களுக்கு வாங்கவும் செய்யப்படும் விற்கவும் செய்யப்படும் சரி அப்போ எதுல தான் இன்வெஸ்ட் பண்றது நிஃப்டி பீஸ் மாதிரியான இடிஎஃப்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா இல்ல இண்டெக்ஸ் பண்ணல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா கேட்டீங்கன்னா இன் லாங் டர்ம் ரெண்டுத்துல எதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கனாலும் பெரிய டிஃபரன்ஸ் வர போறது கிடையாது பர்சனலா என்னோட சாய்ஸ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவேன் இதுக்கு முக்கியமான ரீசன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல நாய்ஸ் கம்மியா வச்சுக்கணும் நான் சார் இப்போ இடிஎஃப் னு வெச்சுக்கோங்களே ডেইলি அது ட்ரேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அதோட பிரைஸ் பயங்கரமா फ्लக்சுவேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அத பாக்கும்போது அது ட்ரேட் பண்ணனும் அத வாங்கணும் விற்கணும்ன்ற ஒரு அர்ச்சு வரும் இதே இண்டெக்ஸ் ஃபண்டா இருந்ததா அதோட என்ஏவி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான் மாற போதே அதுவும் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாம ஏதோ ஒரு டைம்ல மாறிடும் அப்போ டிசிப்ளினா லாங் டர்முக்கு என் கண்ணுக்கே தெரியாம ஆட்டோமேட்டடா நான் மறந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் தான் யூஸ்புல்லா இருக்கும் தோணுது அதனால ஏன் पर्सनल பிரெஃபரன்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸா தான் இருக்கும் ஆனா ஆனஸ்டா சொல்லணும்னா இது ரெண்டுத்துல எந்த வகையில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாலுமே எந்த டிஃபரன்ஸும் வர போறது கிடையாது நீங்க எந்த ரூட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஒருவேளை நான் ஏதோ முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணிருந்தாலும் அதையுமே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பார்க்கறவங்களுக்கு அது யூஸ்புல்லா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்புல்லா இருந்தது தோணுச்சுனா லைக் பண்ண மறக்காதீங்க யூடியூப் அல்கர்தத்துக்கு உதவியா இருக்கும் இந்த சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா மட்டும் பத்தாது அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா தான் இதுல போடுற புது வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும் நன்